Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel Adila Vlog Channel Baik di pagi hari ini saya akan mulai kerja hari pertama di bulan suci Ramadan ya. Saya nyoba on beat di sini teman-teman Ini sudah beberapa hari saya tidak kerja ya Tidak on beat Saya nyoba untuk di hari ini Mudah-mudahan hari ini orderannya lumayan ada orderan karena biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya puasa pertama di hari pertama di bulan puasa itu biasanya orderan memang agak susah sekali teman-teman. Nah ini saya baru on dan di sini saya volkan suaranya biar kita bisa dengar suaranya teman. -teman. Seperti ini. Oke kita cek-cek di sini teman-teman. Ya biasanya di sini ada. Notif-notif ya, karena udah lama ndak on, saya baru buka notif juga di sini. Wow, di sini ada notif jaga keamanan data pribadi. Oh, ini judulnya jaga keamanan data pribadi. Jaga erat, pastikan akun dan data pribadi tidak berpindah tangan. Nah, ini penting sekali nih teman-teman, kita harus dipelajari nih teman-teman. Mari kita ingat. Mari ingat dua hal penting ini, Mitra Grab. Akun dan data pribadi adalah sepenuhnya milik dan tanggung jawab masing-masing mitra untuk menjaganya. Berpindah tangan atau dipakai temannya juga atau sampai jangan sampai akun kita ini dipindah tangan ke orang lain itu maksudnya kena hack itu ke teman-teman. Jangan sampai kita membagikan, kita baca aja teman-teman. Oleh karena itu, pastikan mitra tidak memberikan akses email se secara sembarangan. Hanya berikan saat mitra mengetahui atau mengakses perangkat tersebut. Contoh, kode yang masuk di SMS, di SMS mitra untuk verifikasi login atau akun email. Seperti itu. Terus yang kedua, jangan berikan password atau sandi atau PIN kepada siapapun. Terus yang selanjutnya nomor tiga tidak meng menginformasikan token kode unik mitra kepada orang lain. Tidak menginformasikan token kode unik mitra kepada orang lain. Tindak lanjuti kendala orderan fiktif melalui pusat bantuan. Jadi kita kalau misalnya ada order fiktif kita harus tindak lanjuti melalui pusat pusat bantuan soalnya terkadang ada fiktif baik teman-teman tiba-tiba orangnya nilpon tiba-tiba uh, ada nilpon ngakunya dari pusat ngakunya seperti itu dan dia malah seperti ini teman-teman dia nilpon mengatasnamakan dari grab pusat dan dia katanya order kalau anda itu kena order fiktif dan suruh selesaikan saja dan nanti Uh, supaya tidak di suspend terus kita harus ngis, uh, ngisi link yang sudah dikirim itu katanya gitu teman-teman harus mengikuti perintah-perintah yang ada di telepon itu teman-teman nah itu jangan sampai teman-teman mendingan kita cancel saja teman-teman gitu atau uh, harus melewati pusat bantuan biar sistem yang cancel itu tidak ada pihak dari grab itu nelpon ke driver teman-teman kan kita sebelumnya pas di kantor setelah kita dari itu kan dikasih peringatan jadi tidak ada pihak dari Grab nelpon ke anu hal berhati-hati jika ada orang yang mengaku ada telepon dari kantor Grab katanya seperti itu nah, dan di sini kita dikasih tahu lagi ya. kita harus waspada jangan sampai kita kalau kita misalnya nurut, nurut ya apa yang dikatakan si yang aku dari Grab itu, wah bisa-bisa akun kita ini nanti bisa kena pindah ke tangan dia dan dia menggasak semua seluruh saldo-saldo kita yang ada di sini diambilnya sama dia. Seperti mungkin kira-kira seperti itu ya. Saya tidak begitu paham. Saya cuma di sini ya membaca saja ya. Mungkin teman-teman ini masih belum bisa belum sempat buka ini. Soalnya saya sendiri kadang jarang buka buka notif seperti ini teman-teman kalau sudah online seperti itu 
Dan di sini untuk terakhir ya, tetap waspada terhadap setiap modus penipuan yang ada dan jangan dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Order GoFood juga ada yang gitu, teman-teman. Ordernya sedikit, dia terus ada telepon dari pusat dari dari uh, Grab pusat, dia katanya mendeteksi kita itu kena order fiktif. Ah, dan disuruh diselesaikan, teman-teman. Gitu. Disuruh diselesaikan pokoknya macam-macam dah. Akhirnya ya jangan diselesaikan teman-teman mendingan um, telepon pusat bantuan ya. Telepon pusat bantuan nanti jangan ikuti kata-kata si penipu itu teman-teman. Sangat berbahaya sekali. Nanti juga itu bisa menggasak uang-uang kita yang ada di tabungan juga bermacam-macam nanti teman-teman. Soalnya udah dijelaskan ya tidak ada pihak Grab itu nelpon nelpon ke kita tidak 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 pernah seperti itu. Oke, teman saya sudah dapat tuh, teman-teman. Cuma saya aja belum dan dapat. Ya, yang dimaksud Grab itu kita harus menjaga benar-benar akun kita, jangan sampai berpindah tangan, jangan sampai dicolong orang lain maksudnya seperti itu. Oke, kita cek lagi kembali ke punya saya sudah aktif, ah, sudah aktif tapi belum ada masuk, teman-teman. Mana ya, teman? apa memang nggak ada order ya atau gimana? Oke. Okay. Cek kita cek di sini teman-teman. Oke, okay. tidak ada masalah. Udah semua centang hijau aman teman-teman. Siap untuk menerima orderan. Tapi kenapa orderannya kok delay dari tadi udah berapa menit tidak ada masuk teman-teman? Coba kita keluar lagi. Keluar dan eh, kita masuk lagi. Memang sudah dari dulu teman-teman. Saat pertama bulan puasa itu memang orang masih... Ini di Bali ya teman-teman yang saya bahas di Bali. Kalau di Jawa yang jelas orderan food itu susah sekali. Gitu karena akun saya di sini tuh e, banyak foodnya historinya, jadi mungkin kalau tidak food itu tidak mau masuk susah masuknya, gitu. Kita udah masuk nyalakan, mudah-mudahan orderannya ada. Hati-hati dan waspada dengan modus-modus. Saat kita menerima orderan tiba-tiba ada telepon mengaku mengatasnamakan Grab. Nanti kita kita harus waspada. Saya ucapkan selamat menjalankan puasa bagi umat muslim yang tidak berhalangan. Semoga kuat dan diusahakan kuat karena ini kewajiban bagi umat muslim. Masuk juga teman-teman. Akhirnya masuk. Tapi ini apa? Wah Alhamdulillah Mikdi teman-teman. Jadi dari tadi memang punya saya itu belum dikeluarin dulu ya. Belum dikeluarin. Ternyata setelah dikeluarin setelah menjelang beberapa menit orderan langsung masuk. Kita konfirmasi aja dulu. Oke siap pesanan sesuai aplikasi ya mohon ditunggu. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman. Kalau misalnya delay kayak saat tadi, delay teman-teman. Berarti itu e, aplikasi atau HP kita itu sedang tidak normal tadi teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman itu lakukan seperti yang saya lakukan tadi teman-teman. Coba saya cek dulu ya. Oh ini harus pesanan 129. Bayar non tunai teman-teman. Ya 14 ribu dan ngantarnya ke mana ini. Coba saya cek gini aja. Biar kita bisa... Ano, Wah, jalung teman-teman, dekat-dekat saya cek di sini aja biar jelas e, lokasi pengantaran. Jalan Padang Tawang 1, Gang 3, Canggu. Oke, kita sudah di resto, jadi kita klik sudah sampai seperti ini. Ini caranya teman-teman, kita 
biar tapi kalau di MACD enak teman-teman walaupun kita tidak di klik sedang sudah sampai itu sudah diproses di sana teman-teman soalnya kalau di walaupun kita nggak ngambil di cancel sama kita itu kan pindah ke sama orang lain makanya langsung dibatin di sana jadi enak memudahkan driver teman-teman tidak lama nunggu walaupun dia dapatnya jauh langsung ke sini tuh kadang sudah dapat sudah selesai teman-teman seperti itu Oke mungkin segitu saja teman-teman kita tutup dulu ya semoga teman-teman juga dapat hari ini orderannya dan mohon maaf saya duluan dapat order ya Adapun yang sudah banyak dari pagi Alhamdulillah disyukuri saja Oke sekian sampai jumpa di video berikutnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi motivasi ya Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.